ओके गुड मार्न व्योमा डेली न्यूज अनालि दिस् नंदगोपाल रायला मन करे अवेर्स प्रदीन मैं डिस्क जरूर मैं करे अवेर्स भाग में मन एपड़ो एस्ट पदेडव लोकसभा फलता मैं निने रिज़् का जी मरी देश का त्यूहार देश का त्यूहार भारत देश में अति पैद पड़ग भावी एन कल संग्रम अने मन को रेवे पंद एप्रि पदको नीचे मोदल रेवे पंद मे पंद वरक जगे विड़ल एन कड़ एन कल फल मन को रेवे पंद मे इवे मूडो तारीखन मरी विदल विषय का मन गुर्तवाली मरी ईवीएम आवीएम अनावी उड़ी मरी निज नि सजाव मरी फल वेलने चाल अद्भुत मन को जरूर ओके अभी मरी ईवीएम अने वास्तव में एलक्ट्रा ओट मिशन का दाने पे जरूर एलक्ट्रा ओट मिशन का दाने पेटे एलक्ट्रा ओट मिशन का पेवीएम का ईवीएम मन गत रेवे पदनाल एन कम चारे एवरना नच्चे एवरना नच्चे नोट अने आपशन चूजन मैं नोट अने बटन रा जी अंत का रेवे पंद एन कौड़ मन चूस पदेडव लोकसभा एन कभी अंशमेंटे आयुक्त वीवीपीएट अंत वीवीपीएट अने दी पूर्ति स्थाई अमल जी वीवीपीएट अंत इक गमन चाहिए वीवीपीएट वीवीपीएट अटे ओटर वेरीफयबल पेपर आडिट ट्रयल ओटर वेरीफयबल पेपर आडिट ट्रयल ओटर वेरीफयबल पेपर आडिट ट्रयल दी मरी रेवे पंदीएम अनाल तोगनी वीवीपैट अने दाँ पूर्ति स्थाई विनियोग विषय गुर्तवाली एंटे मैं वीवीपीएट वीवीपीएट अंत ओटर वेरीफयबल पेपर आडिट ट्रयल मन गुर्तवाली अंत का मन चूस पदेडो लोकसभा एन कल्लो मन को केर श्याम शरण नेगी मन गुर्तु श्याम शरण नेगी अने व्यक्ति खचिता प्रति एन कड़ा मन की तीन फोटो अने खिता कंटे भारत देश में तोली ओटर एवर श्याम शरण नेगी मन गुर्तवाली हिमाचल प्रदेश को संबंधी ओटर का चुप्को किन्नौर जिले में कल अने ग्राम संबंध व्यक्ति श्याम शरण नेगी मन पे अंत का श्याम शरण नेगी अने का नैक्स्ट मन ढी नूट पदको संवस नूट पदको संवस व्यक्ति बचन सिंग अने व्यक्ति मैं ओट हक विनियोगुने विषय मन गुर्तु बचन सिंग अने व्यक्ति ओट हक विनियोगुने विषय मन गुर्तुवाल अंत का सजाव साधारण कोसमें ओटर् खचिता ओटर् वाल पोली बूथ केन्द्र एक्सकोसमन सेंट्रल एलक्ष कमीशन वालू कोई ऐप रिज़्ड जी अंदर ना ओटू ना ओटू ना ओटू ना ओटू अटे ना ओटू अने पोली बूथ के एक्सकोसमनी मोबाइल ऐप मन गुर्तवाल दी तो सी विजि अने दाने एन कक्रमाल कोसमें एन कक्रमा वाल पट्टी कोसमनी सी विजि अने मोबाइल ऐप के संघ आविष्क विषय का मन गुर्तुवाली इवन मैं एन कल सजाव सागा मैं दोहद पड़ने अंशाल मन को मैं एन कल सजाव सा तरण में इंका मन गुर्तवास पाइंट पाइंट हाउस एक्ट रेवे पंद मे इवे मूडो तारीखन वापसी एलक्षन फलता प्रधानमंत्री गमन चाहिए अंशमेंटे इक नरेंद्र मोडी ग रेडो सारी प्रधानमंत्री भारत देशा की एन कव जी इला रेडो सारी प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोडी गारेकाल आई रे रिकार नमो जी आ रिकारे नेहरू इंदिर तरवा पोलिंग शाता पोलिंग शाता मूडव मूडव भारत प्रधानमंत्री एवर आये पेर व नरेंद्र मोडी का मन गुर्तुवाल नेहरू इंदर तरह पोलिंग शाता मूडव भारत प्रधान एवर नरेंद्र मोडी अंत इक चूँ आल डेटा कहूरू इप्ड वरकू मन चूसते मूड़ सार मन प्रधानमंत्री 
ఉన్న తరుణంలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ టూలో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆయన తొలిసారిగా ఎన్నికల ఫలితాలు వస్తాయి అలాగే ఆ యొక్క పోలింగ్ ఓటింగ్ శాతం ఉంటే తర్వాత నెక్స్ట్ తదుపరి ఎన్నికల్లో ఒక రెండు పాయింట్ ఏడు ఐదు శా రెండు పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది శాతం పెరగడం జరిగింది రెండు పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది శాతం పెరగడం జరిగింది తర్వాత నెక్స్ట్ పోలింగ్ శాతం అనేది పెరగలేదు తగ్గిందండి తగ్గింది అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు ఆ ప్రాంతంలో మనకు తగ్గింది ఒక త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ తగ్గింది అంటే పోలింగ్ శాతాన్ని పెంచుకున్నటువంటి ప్రధానులలో మూడవ ప్రధాని ఎవరంటే నరేంద్ర మోడీ ఓకే అండి అలాగే ఇందిరాగాంధీ గారు చూడండి నలభై పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ టూ నలభై పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఉన్నటువంటి ఈ పోలింగ్ శాతం అనేది త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ పెరిగిందండి త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది అయితే నరేంద్ర మోడీ చూడండి థర్టీ వన్ పాయింట్ త్రీ నుంచి ఫార్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ పెరిగిందండి అంటే ఫార్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ అంటే చూడండి ఓవరాల్గా ఫార్టీ వన్ థర్టీ వన్ టెన్ అంటే నైన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది నైన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే పోలింగ్ శాతాన్ని పెంచుకున్నటువంటి ప్రధానులలో నరేంద్ర మోడీ మూడవ ప్రధాని కానీ నెవురు ఇంద్రాల కంటే గణనీయమైన పోలింగ్ వృద్ధి పోలింగ్ వృద్ధి సాధించినటువంటి తొలి భారత ప్రధాని అని చెప్పుకోవచ్చు తొలి భారత ఎందుకంటే వీళ్ళ పోలింగ్ శాతం టూ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ పెరిగింది త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ పెరిగింది కానీ వీరి కంటే కూడా అత్యధికంగా పోలింగ్ వృద్ధిని సాధించుకున్నటువంటి వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ అనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అండి అంతేకాకుండా ఇంకా నెక్స్ట్ మనం గమనించాల్సిన విషయం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే గత ఎన్నికల ఫలితాలను బేస్ చేసుకొని మనం గతంలో అడిగినటువంటి ఫలితాలు కూడా గతంలో అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు కూడా ఎలా ఉన్నాయి అంటే భారతదేశంలో భారతదేశంలో భారత దేశంలో అతిపెద్ద ప్రాంతీయ పార్టీగా పదిహేడవ లోక్సభ ఎన్నికలలో అవతరించ అవతరించిన అవతరించినటువంటి పార్టీ ఏందని కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది గతంలో అడిగినటువంటి పార్టీ ఏంటంటే గతంలో అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే గతంలో అడిగినటువంటి ప్రశ్న బా పదహారవ లోక్సభ ఎన్నికలలో అతిపెద్ద ప్రాంతీయ పార్టీగా అవతరించినటువంటి పార్టీ పేరు ఏం పేరు అడిగాడు ఒక ఆ పార్టీ పేరు ఏం పేరు అంటే దాని పేరు పదహారవ లోక్సభ ఎన్నికలలో ఆల్ ఇండియా అన్నా ద్రవిడ మున్నేట కథం అనేటువంటి పార్టీ మరి అది ప్రతిపా అది భారతదేశంలో అతిపెద్ద ప్రాంతీయ పార్టీగా అవతరించింది అప్పుడు అమ్మ నేతృత్వంలో అమ్మ నేతృత్వంలో వచ్చేసి మనకున్నటువంటి ముప్పై ముప్పై ఏడు సీట్ల వరకు అక్కడ సాధించడం జరిగింది ఆల్ ఇండియా అన్న ద్రవిడ మున్నేట గజవాన్ పార్టీ ఈ ఆల్ ఇండియా అన్న ద్రవిడ మున్నేట గజవాన్ అనేటువంటి పార్టీ సాధించిన సీట్లు ఆధారంగా గత ఎన్నికలలో మనం చూసుకున్నట్టయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో బీజేపీ పార్టీ రెండు వందల ఎనభై రెండు సీట్లు వచ్చినాయండి బీజేపీ పార్టీ తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు బీజేపీ రెండు వందల ఎనభై రెండు సీట్లతో తొలిసారిగా బీజేపీ ఎన్డీఏ కూటమి భాగస్వామ్యతో కాకుండా ఇండివిజువల్ గా గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసేటటువంటి స్థాయికి మరి రెండు వేల పద్నాలుగులో బీజేపీ పార్టీ రావడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో కేవలం రెండు ఎంపీ స్థానాలు ఉన్నటువంటి బీజేపీ మరి రెండు వేల పద్నాలుగు వచ్చేసరికి రెండు వందల ఎనభై రెండు స్థానాలకు వెళ్ళిపోయిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే నెక్స్ట్ ఐఎన్సి అనేటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి నలభై నాలుగు సీట్లు మాత్రమే రావడం జరిగిందండి పోయినసారి పోయినసారి నలభై నాలుగు సీట్లు మాత్రమే రావడం జరిగింది కానీ ఆల్ ఇండియా అన్న ద్రవిడ మున్నేట కథం అనేటువంటి పార్టీ ఇది ముప్పై ఏడు సీట్లు సాధించిందండి కేవలం తమిళనాడు తమిళనాడు రాష్ట్రంలో మాత్రమే మరి పార్టిసిపేట్ చేసి ఆల్ ఇండియా అన్న ద్రవిడ మున్నేట కథం అంటే పార్టీ ముప్పై ఏడు స్థానాలు సాధిస్తే దేశవ్యాప్తంగా పోటీ చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ నలభై నాలుగు సీట్లు అనేది రావడం జరిగింది ఓకే అండి నలభై నాలుగు సీట్లు మాత్రమే రావడం జరిగింది ఆశ్చర్యకరమైన అనేటువంటి విషయం ఏంటంటే అదే రెండు వేల పద్నాలుగులో రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క వయసు కూడా నలభై నాలుగు అండి ఓకే అండి రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క వయసు నలభై నాలుగు రెండు వేల పద్నాలుగులో మరి రెండు వేల పద్నాలుగు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చిన సీట్లు కూడా నలభై నాలుగే ఓకే అండి ఇప్పుడు మన ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ యొక్క వయసు ఒక ఫార్టీ నైన్ అయింది సీట్లు వచ్చేసి ఒక ఫిఫ్టీ టూ అయిందనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే పోయినసారి అది ప్రతిపక్ష పార్టీ హోదాను దక్కించుకోలేకపోయింది ఈసారి కూడా ప్రతిపక్ష పార్టీ హోదా దక్కించుకోలేకపోయిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మొత్తం ఐదు వందల నలభై రెండు స్థానాలు జరిగినటువంటి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వచ్చేసి ఐదు వందల నలభై రెండు స్థానాలు జరిగినటువంటి ఎన్నికలలో వచ్చేసి ప్రతిపక్ష పార్టీ రా ప్రతిపక్ష పార్టీ హోదా రావాలంటే మినిమం టెన్ పర్సెంటేజ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ సీటు రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ టూ అంటే యాభై నాలుగు రెండు అంటే కనీసం ఒక యాభై ఐదు సీట్లు రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ
ఆ యొక్క సీట్ల సంఖ్య పెంచుకున్నదనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు మనం చూసుకున్నట్లయితే కొద్దిగా ఆరోగించదగిన విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన అంశం ఇక్కడ అంతకుమించి బాధపడాల్సిన అంశం కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఏంటంటే అంతకుమించి మన నరేంద్ర మోడీ గారు రెండు వందల ఎనభై రెండు సీట్ల కంటే కూడా మరి ఈసారి మూడు వందల రెండు సీట్లు అనేది రావడం జరిగింది మూడు వందల రెండు సీట్లు అనేది రావడం జరిగింది అంటే మూడు వందల రెండు సీట్లు అంటే ఒక ఇరవై సీట్లు ఇక్కడ పెరిగినాయి ఇరవై సీట్లు ఇక్కడ పెరిగినాయి మరి ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే నలభై నాలుగు నుంచి ఒక యాభై రెండు అంటే కేవలం ఎనిమిది సీట్లు మాత్రమే పెరిగిన విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా గతంలో ఎన్డీఏ కూటమికి వచ్చినటువంటి సీట్లు ఎంతంటే ఎన్డీఏ కూటమిలో వచ్చిన సీట్లు మూడు వందల ముప్పై ఆరు మూడు వందల ముప్పై ఆరు ఇంకా అప్పుడు అప్పుడు టీడీపీ కూడా టీడీపీ కూడా ఎన్డీఏ కూటమిలో అప్పుడు భాగస్వామ్యంగా ఉన్నది అంటే ఒక మిత్రపక్షంగా కొనసాగుతున్నది ఒక అండి కానీ ఈసారి టీడీపీ అనేది కూడా లేదు ఏది లేకున్నా కూడా మరి వాస్తవంగా ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాలతోటి మరి బీజేపీ వాళ్ళు మూడు వందల యాభై సీట్లు ఈసారి సాధించ జరిగింది ఒక అండి త్రీ ఫిఫ్టీ మార్క్ అనేది చేరుకోవడం జరిగింది అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్టు బీజేపీ వ్యక్తిగతంగా మరి రెండు వందల ఎనభై రెండు నుంచి మూడు వందల రెండు సీట్లు పెరగడం జరిగింది మూడు వందల రెండు సీట్లు పెరగడం జరిగింది అలాగే యూపీ అనేది యూపీ అనేది రెండు వేల పద్నాలుగులో అరవై సీట్లు కనుక వస్తే తొంభై రెండు సీట్లు ఇక్కడ మరి పెరిగిందనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ముప్పై రెండు సీట్లు ఇక్కడ పెరగడం జరిగింది అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది గతంలో నలభై నాలుగు సీట్లు వస్తే యాభై రెండు సీట్లు పెరిగిందనే విషయం కూడా మనం గుర్తు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ద్రవిడ మున్నేట కథ అంటే పార్టీ ఆశ్చర్యకరంగా రెండు వేల పద్నాలుగులో తన యొక్క స్థానం అనేది జీరో ఉన్నది రెండు వేల పంతొమ్మిదికి వచ్చేసరికి అది ముప్పై ఆరుకు ఎగబాకిందంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మరి ద్రవిడ మున్నేట కథకం పార్టీ తమిళనాడులో అమ్మ లేని లోటుని అమ్మ లేని అమ్మ లేని లోటుని అది చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నది మరి అక్కడ స్టాలిన్ అన్నటువంటి వ్యక్తి నేతృత్వంలో మరి ద్రవిడ మున్నేట కథకం పార్టీ ముప్పై ఆరు సీట్లకు వెళ్ళడం జరిగింది ఎప్పుడైనా సరే తమిళనాడు ఓటర్లు వేస్తే ఒకవైపే ఓటు ఎక్కువగా వేసినటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మరి ఆ విధంగా ద్రవిడ మున్నేట కథ కథకం పార్టీ ముప్పై ఆరు సీట్లతోటి మరి దేశంలో అతిపెద్ద ప్రాంతీయ పార్టీగా అవతరించిన విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి పదహారవ లోక్సభ ఎన్నికలలో అతిపెద్ద ప్రాంతీయ పార్టీ పేరు పెట్టే ద్రవిడ మున్నేట కథకం పార్టీ అన్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మళ్ళీ నరేంద్ర మోడీ గారు ఇప్పుడు ప్రమాణ స్వీకారాన్ని ప్రమాణ స్వీకారాన్ని రేపు రెండు వేల పంతొమ్మిది మే ఇరవై తొమ్మిది కానీ ముప్పై తేదీలో కానీ చేసినటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాకుండా మళ్ళీ కొత్త మంత్రివర్గాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ప్రొటెం స్పీకర్ని కూడా మరి ఏర్పాటు చేసి ఆ ప్రొటెం స్పీకర్ తోటి మరి సభకు ఎంపిక అయినటువంటి ఎంపీల చేత ప్రమాణ స్వీకారాన్ని కూడా మరి చేయించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫ్యూచర్లో మనకు పాయింట్స్ ఏంటంటే ప్రొటెం స్పీకర్ ఎవరు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత లోక్సభ స్పీకర్ ఎవరని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే దానికి సంబంధించినటువంటి మంత్రివర్గాన్ని కూడా మనం కొత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకే అండి ప్రధానంగా నరేంద్ర మోడీ గారు గెలవడానికి చాలా కారణాలు వచ్చినాయి ఎందుకంటే గతంలో ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలలో చూసుకున్నట్లయితే ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది లో లోక్సభ ఎన్నికలలో ఒకసారి రెండు వేల పద్నాలుగు లోక్సభ ఎన్నికలు కూడా పరిశీలించినట్లయితే రెండు వేల పద్నాలుగు లోక్సభ ఎన్నికలలో రెండు వందల ఎనభై రెండు సీట్లు గెలిచినటువంటి భాజపా భాజపా తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు జరిగినటువంటి ఆ యొక్క మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఎన్నికలలో జరిగినటువంటి ఎన్నికలలో పది సీట్లను కోల్పోయిందండి అంటే రెండు వందల ఎనభై రెండు నుంచి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఒక పది సీట్లని మరి భాజపా పార్టీ కోల్పోవడం జరిగింది అంటే కేవలం రెండు వందల డెబ్బై రెండు సీట్లు మాత్రమే అలా కావాల్సినటువంటి మ్యాజిక్ ఫిగర్ మాత్రమే అక్కడ ఉండే కానీ రెండు వందల రెండు వందల ఐ మీన్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పద్దెనిమిదిలో ఇంతవరకు ఒక పది సీట్లను కోల్పోతే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎందుకు ఈ విధంగా అన్యోమైనటువంటి ఈ యొక్క ఓటింగ్ శాతం పెరగడం కానీ అనుగుణంగా నరేంద్ర మోడీకి మద్దతు పెరగడం కానీ ప్రధాన కారణాలు కనుక విశ్లేషించినట్లయితే ప్రధానంగా మనం చూడాల్సినటువంటి అంశము ఇక్కడ నరేంద్ర మోడీ గారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ రాజస్థాన్ అటువంటి రాష్ట్రాల్లో జరిగినటువంటి ఓటమి అది ఓటమి అంటే కొద్దిలో త్రుట్లు తప్పిపోయినా కూడా అది ఓటమి కాబట్టి అటువంటి ఓటమి కూడా దృష్టి పెట్టుకొని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏం చేశారంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మరి అర్జెంటుగా మరి అగ్రవర్ణ పేదలకి పది శాతం రిజర్వేషన్ కూడా కల్పించడం జరిగింది అగ్రవర్ణ పేదలకి పది శాతం రిజర్వేషన్ అనేది కూడా కల్పించడం జరిగింది అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై యొక్క ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ల
ఎందుకనంటే యొక్క ఈ పథకంలో వచ్చేసి ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక సంవత్సర కాలంలో రెండు వేల రూపాయలని మూడు విడతలుగా మూడు విడతలుగా అంటే రెండు వేల రూపాయలని ఒక్కొక్క విడతకు రెండు వేల రూపాయల చొప్పున ఒక నాలుగు నెలలకు ఒకసారి ఐదు ఎకరాల లోపు కలిగినటువంటి కుటుంబానికి ఆరు వేల రూపాయల సంవత్సర కాలం ఇచ్చేటువంటి పథకమే ఈ యొక్క పథకంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఆరు వేల రూపాయలని ఐదు ఎకరాల లోపు కలిగినటువంటి కుటుంబానికి ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి రెండు వేల రూపాయల చొప్పున మూడు విడతలుగా ఒక సంవత్సర కాలం అందించే పథకమే పిఎం కిసాన్ పథకంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే అండి అంటే రైతు వ్యతిరేక విధానాలు పాటు పాలు పడుతున్నారు భాజపా పార్టీ అనే అనే దానికి కూడా ఆయన మరి ఇటువంటి పథకం ద్వారా రైతులకు పెట్టుబడి సాయం అందించినటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా కొనసాగించిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఇంకా నెక్స్ట్ మరి ఎలాగూ ఈ యొక్క పుల్వామా దాడి ఘటన కూడా ఉండే ఈ పుల్వామా దాడి ఘటన పుల్వామా దాడి ఘటన తర్వాత మరి నరేంద్ర మోడీ చేసినటువంటి దౌత్య విధానం ఇవన్నీ కూడా వెరసి మరి సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ ఇటువంటి అన్ని కూడా నరేంద్ర మోడీ విజయానికి కారణాలు అనే విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంతేకాకుండా అమిత్ షా అమిత్ షా అటువంటి వ్యక్తి యొక్క సూచనలు కానీ అతను తీసుకున్నటువంటి చర్యలు కానీ మరి ఇక్కడ ప్రధానంగా నరేంద్ర మోడీ విజయానికి కారణమైన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈసారి ప్రజలు ప్రధానంగా దేశ భద్రత మరి అభివృద్ధి అనేటువంటి నినాదాలతోటి ముందుకెళ్ళిన విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క మనం ప్రగతి చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా నరేంద్ర మోడీ గారి గురించి మరి ఇంకా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్రయత్నం చేయాలి మరి రానున్న రోజులలో వచ్చేసి మనకు పోర్టు పోలి అవన్నీ కూడా వస్తాయి కాబట్టి ఇంకా మనం డీటెయిల్గా మరి డిస్కస్ చేసుకో డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ ఎలాగూ మనకు బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చింది కాబట్టి బీజేపీ గవర్నమెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై కేంద్ర బడ్జెట్లో ప్రతిపాదించినటువంటి పది ఫార్ములా అంటే దశ పా దశ సూత్ర ప్రణాళిక అనేది ఖచ్చితంగా ఈ ఐదు సంవత్సరాల కాల ఈ ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన అవకాశం ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా మరి భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరి కూడా అంటే ప్రతి కుటుంబానికి కూడా సొంత ఇల్లు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అనేటువంటి పథకం యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్లో కూడా మరి కేంద్రం ఖచ్చితంగా చొరవ చూపుతుందనే విషయంగా కూడా మనం మనం దృష్టి పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మరి గతంలో ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో నరేంద్ర మోడీ గారు నరేంద్ర మోడీ గారు మరి ప్రారంభించినటువంటి పథకాలు కూడా ఖచ్చితంగా దృష్టి సారించిన దృష్టి సారించాలి వాటి కొనసాగింపును ఖచ్చితంగా మనం అవలోకనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎలా అంటే ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి జీవన జ్యోతి బీమా యోజన కానీ ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన కానీ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కానీ అలాగే ప్రధానమంత్రి మాతృత్వ సురక్ష అభియాన్ వంటి పథకం కానీ అలాగే ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం కానీ ప్రధానమంత్రి శ్రమయోగి మాన్ధన్ వంటి పథకం కానీ ప్రధానమంత్రి జన్ధన్ యోజన వంటి పథకం కానీ స్కిల్ ఇండియా కానీ డిజిటల్ ఇండియా కానీ అలాగే ఇంప్రింట్ ఇండియా కానీ స్టార్టప్ ఇండియా కానీ స్టార్టప్ ఇండియా కానీ ఇటువంటి పథకాలు ఈ పథకాలతో పాటుగా హృదయ్ ఉదయ్ ఉడాన్ ఉజాలా అంటువంటి పథకాలు కానీ అలాగే సావరిన్ గోల్డ్ స్కీమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అభ్యర్థులకు మళ్ళీ ఆ యొక్క పథకాల కొనసాగింపుని ఒక నోట్స్ రూపంలో మళ్ళీ కొనసా మళ్ళీ ఒక నోట్స్ రూపంలో రాసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందని ఓకే మరి అంతేకాకుండా నరేంద్ర మోడీ గారు దౌత్య విధానాల పట్ల కూడా ఖచ్చితంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ఆయన ఇటీవల వచ్చేసి దక్షిణ కొరియా నుంచి సియోల్ అంటున్నటువంటి అంతర్జాతీయ శాంతి బహుమతిని కూడా పొందిన విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి సియోల్ అంతర్జాతీయ శాంతి బహుమతి అనే దాన్ని దక్షిణ కొరియా వాళ్ళు ఇస్తున్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నరేంద్ర మోడీ గారు వెళ్ళిన ఏకైక దేశం కూడా ఏంటంటే అది సౌత్ కొరియా అనే విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు రెండు పంతొమ్మిదిలో నరేంద్ర మోడీ గారు వెళ్ళినటువంటి తొలి దేశం పేరు ఏంటంటే దాని పేరు సౌత్ కొరియా అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు రెండవసారి ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత మరి నరేంద్ర మోడీ వెళ్ళేటువంటి దేశాలు ఏమున్నాయనే విషయాన్ని కూడా మనం ఇప్పటి నుంచి ఖచ్చితంగా మనం అవలోకనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందని ఓకే ఇక నెక్స్ట్ ఈ కేంద్ర ఎన్నికల గురించి కాకుండా ఇంకా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే మాట్లాడుకోవాల్సిన అంశము మరి ఏపీ యువ సీఎంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఎన్నిక కావడం జరిగింది మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఎన్నిక కావడం అనేది నిజంగా ఒక రకమైనటువంటి అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆయన పది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల పాటు ఆయన ఒక కష్టపడడం జరిగింది రెండు వేల తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్పుడు అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ మరి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి మరణం తర్వాత కొన్ని కొన్ని సమయ కొన్ని పరిణామాల ద్వారా అతను ప్రత్యేకంగా వచ్చి వైఎస్ఆర్ సిపిఐ అని పార్టీ పెట్టడం జరిగింది తర్వాత రాష్ట్ర విభజన జరగడం జరిగింది రాష్ట్ర విభజన తర్వా
ఆ పాదయాత్ర చేసిండో ఇతను కూడా పాదయాత్ర చేసి మరి ప్రజల సమస్యలు నేరుగా తెలుసుకొని ఈరోజు ఆయన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిందంటే దేశం మొత్తం తన వైపు తిప్పుకునే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎందుకనంటే నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లలో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సీట్స్లలో నూట యాభై ఒక్క సీట్లు అతను సాధించ జరిగింది నూట యాభై ఒక్క సీట్లు అంటే ఒకవేళ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కనుక ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కనుక ఉంటే మరి వైఎస్ఆర్ సిపి మరి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినంత మెజారిటీ అయినా సాధించ జరిగింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన సాధించిన సీట్లు మామూలు సీట్లు కాదు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సీట్లు సంపాదించడం జరిగింది అంతేకాకుండా మరి లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా తనదైన ముద్ర వేస్తూ ఒక ఇరవై రెండు సీట్లు కూడా మరి వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ అనేటువంటి మరి అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి సాధించిన విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆయన తన తొలి సంతకాన్ని కూడా నవరత్నాల మీద నేను చేస్తాను నవరత్నాలు పేదలకు వచ్చేసి ఉచిత వైద్యం కానీ అలాగే వచ్చేసి విద్య మన ప్రతి ఒక్కరు కూడా విద్య అందించాల్సి అందించాల్సినటువంటి అంశం గురించి కానీ ఇవన్నీ ఆయన నవరత్న అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ అనేది పెట్టుకోవడం జరిగింది ఆ నవరత్నాల మీద నేను తొలి సంతకం చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది మే ముప్పై తారీఖున మరి ఆంధ్రప్రదేశ్కి నవ్యాంధ్రప్రదేశ్కి రెండవ సారి నవ్యాంధ్రప్రదేశ్కి రెండవ సీఎంగా తొలిసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి విజయవాడలో ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఒక మన తద్వారా మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా నూతన మంత్రివర్గం అనేది ఏర్పాడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మనం గతంలో ఉన్నటువంటి పథకాల గురించి మీరు వదిలిపెట్టేయాలి చంద్రబాబు గారు టీడీపీ హయాంలో ప్రారంభించినటువంటి పథకాలు కూడా మనం వదిలేసి ఇప్పుడు మళ్ళా కొత్తగా మరి వచ్చేటువంటి పథకాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఓకే అండి అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకా గమనించాల్సిన విషయం ఏపీ యువ సీఎంగా మనకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఎన్నిక కావడం జరిగింది మన నెక్స్ట్ మూడవ పాయింట్ వచ్చేసి మనకు ఐదవ సారి సీఎంగా నవీన్ పట్నాయక్ గారు నవీన్ పట్నాయక్ అని నవీన్ పట్నాయక్ ఈ నవీన్ పట్నాయక్ కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే నవీన్లోనే విన్ ఉన్నది ఓకే అండి ఈ నవీన్ పట్నాయక్ నవీన్ పట్నాయక్ ఈ నవీన్ పట్నాయక్ వాస్తవంగా చెప్పాలంటే నవీన్ పట్నాయక్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈయన ఐదవ సారి ఐదవ సారి మరి బిజెడి పార్టీ తంది మరి బీజేపీ పార్టీ కాబట్టి ఐదవ సారి ఇతను ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది నిజంగా కొద్దిగా ఆశ్చర్యకరమైన అంశం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ యొక్క ఒడిషాలో వచ్చేసి బీజేపీ కొద్దిగా ఫామ్ అందుకుంటున్నటువంటి తరుణంలో అయినా కూడా బీజేపీ పార్టీ వచ్చేసి ఒడిషాలో ఒడిషా రాష్ట్రంలో ఒడిషా రాష్ట్రానికి ప్రాముఖ్యతను కూడా ఇటీవల ఇవ్వడం జరిగింది కొన్ని సందర్భాలలో ఒడిషాలోని పూరి అనేటువంటి ప్లేస్ నుంచి కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు మరి లోక్సభకు పోటీ చేయనున్నారనే విషయాన్ని కూడా మరి మన పేపర్లో రావడం జరిగింది కానీ అంతేకాకుండా మన ఒడిషాలో పైకా అంటున్న ఒక ఉద్యమం ఉంది ఈ పైకా ఉద్యమం అనేది పైకా ఉద్యమం అనే దాన్ని ఏమంటారంటే భారతదేశ తొలి స్వాతంత్ర సమరంగా చెప్పుకుంటారు అంటే ఇది వాస్తవంగా పద్దెనిమిది వందల పదిహేడులో జరిగింది పద్దెనిమిది వందల పదిహేడులో జరిగింది ఈ పద్దెనిమిది వందల పదిహేడులో జరిగినటువంటి పైకా ఉద్యమాన్ని భారత తొలి స్వాతంత్ర ఉద్యమంగా కేంద్రం ఇటీవల రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో ప్రకటించ జరిగింది ఎందుకంటే రెండు వేల పదిహేడుకి రెండు వేల పదిహేడుకి వచ్చేసి రెండు వందల సంవత్సరాలు పూర్తయినది మరి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులో వచ్చినటువంటి సిపాయ తిరుగుబాటు కాదు పద్దెనిమిది వందల పదిహేడులో వచ్చినటువంటి పైకా ఉద్యమే పైకా ఉద్యమే భారత తొలి స్వాతంత్ర ఉద్యమంగా కూడా కేంద్రం ఒడిషాకి అనుకూలంగా దాన్ని ప్రకటించిన విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ఒడిషా రాష్ట్రం యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఒడిషా రాష్ట్రం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వచ్చేసి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మరి పురుషుల హాకీ వరల్డ్ కప్ నిర్వహించడం కాకుండా భారత హాకీ భారత హాకీకి కూడా స్పాన్సర్ గా స్పాన్సర్షిప్ వహించినటువంటి తొలి రాష్ట్రం కూడా ఒడిషా అని పేర్కొనడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఈ యొక్క వరల్డ్ కప్ కి హాకీ వరల్డ్ కప్ కి రిడ్లే అంటువంటి తాబేల్ని రిడ్లే అంటువంటి తాబేల్ని కూడా ఆలీ అంటువంటి పేరుతోటి మస్కర్ ని కూడా అందించడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగినటువంటి ఒడిషా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నవీన్ పట్నాయక్ గారు ఐదవసారి గెలవడం జరిగింది ఈ ఐదవసారి మరి ఏ విధంగా గెలిచాడు అంటే మొత్తం మీద మనకు ఉన్నటువంటి సీట్లలో నూట నలభై ఆరు సీట్లలో నూట పన్నెండు సీట్లు అండి నూట పన్నెండు అనేది మీరు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే నూట పన్నెండు అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే భారత రాజ్యాంగంలో భారత రాజ్యాంగంలో దేశ ఆదాయ వ్యయాల పట్టిక బడ్జెట్ కు సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ ఏంటంటే నూట పన్నెండుగా చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది పద్మ అవార్డులలో కూడా మరి పద్మ అవార్డు మొత్తం ఎంతమందికి ఇచ్చినట్టు కూడా నూట పన్నెండు మందికి ఇచ్చిన విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా
అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన పార్టీ బీజేపీ అనే విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అయితే భారతదేశంలో భారతదేశంలో ఒక దీర్ఘకాలం సీఎంగా ఉన్నటువంటి సీఎంలలో మొదటి వ్యక్తి ఎవరంటే ఆయన సిక్కిం రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి పవన్ కుమార్ చాంబ్లింగ్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ పవన్ కుమార్ చాంబ్లింగ్ గత సంవత్సరంలోనే మరి ఎవరి రికార్డు బ్రేక్ చేసిందంటే ఆయన మరి బెంగాల్కి సంబంధించినటువంటి సీఎం జ్యోతి బస్ రికార్డుని బ్రేక్ చేయడం జరిగింది అంటే ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల యాభై రోజులు ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల యాభై రోజులు సీఎంగా కొనసాగినటువంటి జ్యోతి బస్ రికార్డుని మన పవన్ కుమార్ చాంబ్లింగ్ ఆయన బ్రేక్ చేయడం జరిగింది ఒక ఇరవై మూడు సంవత్సరాల తన పదవి కాలాన్ని దాటుకొని మరి పవన్ కుమార్ చాంబ్లింగ్ దేశంలోనే అతిపెద్ద దేశంలోనే అత్యంత దీర్ఘకాలమైనటువంటి సీఎంగా కొనసాగినటువంటి వ్యక్తి కాగా మళ్ళీ ఆ రికార్డుకి చేరువ కాబోతున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే నవీన్ పట్నాయక్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక ఆయన నవీన్ పట్నాయక్ ఇప్పుడు ఐదు సార్లు గెలవడం గెలవడం జరిగింది తర్వాత తద్వారా ఏంటంటే ఈ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ కనుక మనం కంప్లీట్ చేస్తే మళ్ళీ నవీన్ పట్నాయక్ పవన్ కుమార్ చాంబులింగ్ రికార్డ్ని అందుకోవడానికి అందుకోవడంలో అతిశయక్తి లేదనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మరి ఐదు సార్లు గెలిచినటువంటి వ్యక్తి ఆరో సార్లు గెలుస్తాడా గెలవడం అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఎందుకు క్వశ్చన్ మార్క్ అని చెప్తున్నానంటే ఆల్రెడీ సిక్కిం ఎన్నికలు కూడా ఈసారి జరగడం జరిగింది భారతదేశంలో తొలి సేంద్రియ రాష్ట్రంగా పిలువబడుతున్నటువంటి సిక్కిం రాష్ట్రానికి మరి ఎన్నికలు జరిగితే ఆ సిక్కిం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ముప్పై రెండు స్థానాలలో కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ ముప్పై రెండు స్థానాలలో ముప్పై రెండు స్థానాలలో మరి పదిహేడు స్థానాలు సిక్కిం క్రా క్రాంతి మోర్చా అనే పార్టీ అది క్రాంతి మోర్చా అనే పార్టీ సాధించడం జరిగింది తద్వారా మరి సిక్కిం రాష్ట్రానికి మరి సిక్కిం క్రాంతి మోర్చా అనే పార్టీ అధికారం రావడం వల్ల ఐదు సార్లు సీఎంగా పనిచేసినటువంటి పవన్ కుమార్ చాంబ్లింగ్ ఈసారి ప్రతిపక్ష పార్టీ హోదాకి వెళ్ళే అవకాశం చాలా స్పష్టంగా ఉండడం జరిగింది అంటే ఐదు ఐదు సార్లు సీఎంగా గెలిచినటువంటి పవన్ కుమార్ చాంబ్లింగ్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఆరో సారి ఆయన గెలవలేకపోయిండు భారతదేశంలో అత్యధిక భారతదేశంలో దీర్ఘకాల సీఎంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన మరి ఈసారి మరి ప్రతిపక్ష హోదా వైపు వెళ్ళేటువంటి హోదా వెళ్తున్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మొత్తం మీద అతని పవన్ కుమార్ చాంబ్లింగ్ పార్టీ ఏంటంటే సిక్కిం సిక్కిం డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఈ సిక్కిం డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఈసారి పదిహేను సీట్లు మాత్రమే సాధించి మరి ప్రతిపక్ష హోదాని దక్కించుకున్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు తద్వారా సిక్కింలో ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక నూతన ప్రభుత్వం అనేది ఏర్పడ ఏర్పాటు అవుతుందన్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఈ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అనేది వాస్తవంగా బీజేపీ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత మరి కొద్దిగా వివాదాస్పదంగా మారిపోయింది ఎస్పెషల్లీ బీజేపీ పార్టీ ఫోకస్ చేసినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈశాన్య రాష్ట్రాలను టార్గెట్ టార్గెట్ చేయడం జరిగింది ఈశాన్యంలో ఖచ్చితంగా బీజేపీ బీజేపీ గాలి వీయాలనేటువంటిది దాని యొక్క ఆలోచనగా చెప్పుకోవచ్చు అందుకనే అస్సోంలో శర్బానంద సోనావాల్ అనేటువంటి వ్యక్తిని అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కూడా మనం చూసుకున్నట్టయితే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కూడా మరి ఫెమా ఖండు అనేటువంటి నేతృత్వంలో మరి బీజేపీ పార్టీ అనేది ఈసారి విజయం సాధించ జరిగింది రెండు వేల పదహారులో అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఓవరాల్గా వలసలు ఈ యొక్క రాజకీయ వలసలు అనేది కొనసాగినాయి తర్వాత స్త్రీమండల ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే క్రమంలో బీజేపీ పార్టీలోకి పెమాకాండ అనేటువంటి వ్యక్తి రావడం జరిగింది తద్వారా బీజేపీ పార్టీ పార్టీ సీఎంగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి పెమాకాండ అనేటువంటి నేతృత్వంలో మొత్తం మీద ఉన్నటువంటి అరవై సీట్లలో నలభై ఒకటి సాధించడం జరిగింది నలభై ఒకటి సాధించిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తద్వారా అరుణాచల్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి కొత్త సీఎంగా వచ్చినటువంటి వ్యక్తి కాకుండా ఆల్రెడీ గతంలో పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి పెమా ఖండ్ అనేటువంటి వ్యక్తి వచ్చిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తద్వారా అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో వచ్చేసి బీజేపీ పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో మెజార్టీ సాధించిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మొత్తం మీద పదిహేడవ లోక్సభ ఎన్నికలతోటి ఒక నాలుగు రాష్ట్రాలకు ఎన్నికలు జరిగినాయి వాస్తవంగా ఐదు రాష్ట్రాలకు ఎన్నికలు జరగాలి ఐదో రాష్ట్రం పేరు ఏం పేరంటే తెలంగాణ కానీ తెలంగాణ ముందుగా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మరి ఎన్నికలు జరిగిందనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఇందులో ఇప్పుడు పదిహేడవ లోక్సభతో పాటుగా పదిహేడవ లోక్సభతో పాటుగా ఎన్నికలు జరిగినటువంటి రాష్ట్రాలు ఏమిటి అంటే వచ్చేసి అది సిక్కిం అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ ఏపీ అలాగే ఒడిషాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒడిషాలో సేమ్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది సేమ్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కూడా సేమ్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది సిక్కిం అండ్ ఏపీలో మాత్రము సేమ్ గవర్నమెంట్ రాలేదు ఓకే అండి అంటే ఇక్కడ మనకు వైఎస్ఆర్ సిపి అనేటువంటి వव्यक्ति వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది అలాగే సిక్కిం అంటే ఏంటంటే తృణమూల సిక్కిం వచ్చేసి సిక్కిం క్రాంతి మోర్చా అంటే పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది ఏసీపీ అంటే అరుణాచల్ 
ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏపీలో వచ్చేసి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సీట్స్ ఉండడం జరిగింది అలాగే సిక్కింలో వచ్చేసిందంటే సిక్కింలో మనకు మొత్తం మీద థర్టీ టూ సీట్స్ ఉన్నాయి అలాగే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో అరవై సీట్లు ఉన్నాయి అలాగే ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ సీట్స్ ఉన్నాయి కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మొత్తం మీద ఇక్కడ ఒడిషాలో మరి బీజేపీ పార్టీ సాధించినటువంటి సీట్ల సంఖ్య ఏంటంటే వన్ వన్ టూగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే బీజేపీ పార్టీ ఇక్కడ బీజేపీ పార్టీ అరవై సీట్లకి సాధించినటువంటి సీట్ల సంఖ్య ఏంటంటే మొత్తం మీద నలభై ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ పదిహేడు సాధించిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి బీజేపీ పార్టీ ఇక్కడ వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ అనేది వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సీట్లతోటి రావడం జరిగిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అంతేకాకుండా అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే మనకు జరిగినటువంటి రాష్ట్రాలు కనుక రాష్ట్రాలను మనం చూసుకోవాలి రాష్ట్రాలు అనేది ఈ విధంగా రాసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫస్ట్ ఒకవైపు రాష్ట్రం అని టేబుల్ ఫార్మాట్ లో రాసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే రాష్ట్రం అని రాసి రాష్ట్రం తర్వాత అక్కడ వచ్చేసి మొత్తం ఉన్నటువంటి అసెంబ్లీ సీట్లు రాసుకోవాలి అసెంబ్లీ సీట్లు రాసుకోవాలి ఈ అసెంబ్లీ సీట్లు రాసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అసెంబ్లీ సీట్ల తర్వాత అక్కడ అధికార పార్టీ రాసుకోవాలి ఇప్పుడు అధికారం చేపట్టిన పార్టీ చేపట్టిన పార్టీ నెక్స్ట్ పార్టీ సాధించిన సీట్లు పార్టీ సాధించిన సీట్లు ఇక నెక్స్ట్ ఓడిపోయే వాళ్ళ గురించి మనకు పెద్ద అవసరం లేదు ఇక తక్కువ రెండవ పార్టీకి అవతరించింది సీఎం రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ గవర్నర్ రాసుకోవాలి గవర్నర్ రాసుకోవాలి ఇలా ఒక మనం రాసుకుంటే చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏపీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అలాగే నెక్స్ట్ బీజేపీ బీజేపీ పార్టీ నేతృత్వంలో వచ్చినటువంటి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ పార్టీ అలాగే నెక్స్ట్ సిక్కిం పార్టీ అలాగే ఒడిషా పార్టీ అంటే ఒడిషా పార్టీ కాదు ఒడిషా రాష్ట్రం అండి ఇక్కడ కంగారు పడకూడదు ఒకండి సిక్కిం అనేది రాష్ట్రం ఒడిషా అనేది రాష్ట్రం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అనేది రాష్ట్రం ఏపీ అనేది రాష్ట్రం ఇక్కడ మొత్తం అసెంబ్లీ సీట్లు అయితే ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉన్నాయి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఎన్ని ఉన్నాయండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో అరవై ఉంటాయి సిక్కింలో ఎన్ని ఉన్నాయి ముప్పై రెండు ఉన్నాయి ఒడిషాలో ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఉన్నాయి వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఉంటే ఇక్కడ అధికారం చేపట్టిన పార్టీ ఏంది వైఎస్ఆర్ సిపి ఇక్కడ ఏసీపీలో బీజేపీ పార్టీ సిక్కింలో సిక్కిం క్రాంతి మోర్చా పార్టీ ఒడిషాలో బిజెడి పార్టీ బిజెడి పార్టీ ఇక్కడ పార్టీ సాధించిన సీట్లు ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ వన్ కానీ ఇక్కడ బీజేపీ సాధించింది నలభై ఒకటి ఇక్కడ పదిహేడు ఇక్కడ ఎన్ని సాధించిందండి బిజెడి ఎన్ని సాధి ఎన్ని సాధించింది అంటే నూట పన్నెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సీఎం ఎవరు ఏపీ సీఎం ఎవరు ఇక నెక్స్ట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓకే అండి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే నెక్స్ట్ వైఎస్ జగన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఎవరు పెమాఖండు వాస్తవంగా జాతీయ పార్టీ కాబట్టి వాళ్ళు డిక్లేర్ చేస్తారు కాకపోతే మనం గతంలో ఉన్నటువంటి సీఎం కొనసాగుతున్న ఉద్దేశంతో మనం రాస్తున్నాం ఓకే అండి అదే ప్రాంతీయ పార్టీ అయితే ఖచ్చితంగా పార్టీ అధ్యక్షుడే ఉండడం జరుగుతుంది అలాగే సిక్కిం క్రాంతి మోర్చా అనేది కూడా మనం డిక్లేర్ కావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే ఒడిషాలో వచ్చేసి మనకు నవీన్ పట్నాయక్ కూడా ఉన్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే వైఎస్ జగన్ కాగా ఇక్కడ గవర్నర్ మీకు తెలిసి నరసింహన్ అన్నటువంటి వ్యక్తి నరసింహన్ రాష్ట్ర ప్రథమ పౌరుడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి ఎవరండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ బీడీ మిశ్రా అనేటువంటి వ్యక్తి మనకు ఉండడం జరిగింది సిక్కింకి ఎవరున్నారు గవర్నరు గంగా ప్రసాద్ ఉన్నారు గంగా ప్రసాద్ ఇక్కడ గణేషి లాల్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఉన్నారు గణేష్ లాల్ ఇది మీరు టేబుల్ ఫార్మాట్లో రాసుకోవాల్సిన అంశాలుగా నేను చెప్తున్నానండి ఓకే ఇది మనకు ఈ యొక్క ఈ ఎలక్షన్స్తో పాటుగా ఇది ఏది మన పదిహేడు లోక్సభ ఎన్నికల ఫలితాలు ఇది ఏంటంటే పదిహేడు లోక్సభ ఎన్నికల ఫలితాలతో పాటుగా ఎన్నికలు జరిగినటువంటి రాష్ట్రాలు ఓకే అండి ఎన్నికలు జరిగినటువంటి రాష్ట్రాలు ఆ రాష్ట్రాల ఫలితాలు కూడా ఇలా రాసుకోవాలి ఓకే అండి ఇలా రాసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అంతేగాని మళ్ళీ ఇంకోటి ఇంకోటి ఏంటంటే మన వాళ్ళు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదకొండు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది మే పంతొమ్మిది వరకు జరిగినటువంటి యొక్క పదిహేడు లోక్సభ ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రతి ఫలితాలలో అంటే ప్రతి విడతలో వచ్చినటువంటి ఫలితాలు మనకు కాదు తుది ఫలితే మనకు ఇంపార్టెంట్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే అత్యధికంగా మహిళా ఓటర్లు పాల్గొన్నటువంటి మహిళా ఓటర్లు పాల్గొన్నటువంటి విడత ఏంటంటే అది ఐదవ విడతగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా ఒకే లోక్సభలో ఒకే లోక్సభకి మూడు విడతలుగా ఎన్నిక జరిగినటువంటి ఆ నియోజకవర్గం పేరు అనంత నాగ్ అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనంత నాగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్గా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది
एन कल इप्डन मन को नूत आंध्र प्रदेश में नूत नूत प्रभुत्व विधा अला बीजेपी अला केन्द्र में वे मैं गत बीजेपी पाठ प्रभु पथकाल कोसागिपने जो अला नैक्स्ट मन प्रधान केन्द्र राष्ट्र मत इंपारटेंट का मैं चुप जरूर अच्छे सारी टीआरएस एन कीआरएस लोकसभा एन करी मत पदे सीट तुम सीटे टीआरएस पार्टी की रावे देश मत आश्चर्य का चूस निजाबाद एन कल निजाबाद एन करी कविता ओड ओड जी कविता ओड जी अब धर्मपुरी अरविंद अट व्यक्ति मरी गेल जी एपड़ू ले तेलंगा मरी बीजेपी पार्टी नाग सीट कईवासम से जी गत कटे सारी कांग्रेस पार्टी मैं चूसक मूड सीट मैं कईवासम से विषय मन को गत चाल बीभस्तर स्थाई कांग्रेस पार्टी सारी तेलंगा को मूड सीट कईवासम से एनी वे इक याब रो याब रो देशव्याप्त साधन याब रूम सीट मूड सीट रावे तेलंगा कांग्रेस जवजीवा उषयानी मन दृष्टि ओके अच्छे इवीं प्रधान वालूस प्रधानमंत्री गुर्तवास अंश उ एक्सपेषली मरी पदेडव लोकसभा एन कति प्रात पार्टी की अवतरी पार्टी पे द्रविड मुनेट खजगम पार्टी का मन गुर्तवाल इधर पक्का गुर्तवाल अंत का नैक्स्ट मे इवे नागो तारीख मे इवे नागो तारीख प्राख्यता मे इवे नागो तारीख प्राख्यता अंत काम काम एंडी काम अंत मे इवे नाग काम अंत अंत काम अनगमी काम अन ब्रिटन पालित प्राता ब्रिटन पाल प्राता कूटी कूटी काम एपड़ी अंत पंद्रह मुफ्त पंद नलब तुम मे इवे ना नीचे अधिकार पे अधिकार पे अंकनी मन मे इवे ना काम कम जब्को अभी एर्पड़ रेवे पंद की डेबई संवस अटे अधिकार पनचे बटी रेवे पंद की डेबई संवस पूर्त विषय मन गुर्तुच्छ तो अंत का काम कूटी या प्रधान कारण एक् लो उ काम कूट में संबंधी सभ्य देश संख्या याब मूड काम या प्रस्ताव से सक्युर् जनरल पेरे पेर पैट्रीसिया स्कैटा पैट्रीसिया स्कैटा ये कंट्री आ स्कैटा का ब्रिटन कंट्री का मन गुर्तवाल काम कूट की संबंधी अधिपति एवरू ब्रिटन युवराजु चार्लेस मन गुर्तुच्छ चार्लेस मन गुर्तुवाल इदे काम काम कूटी ओक देशाधन सवेशमंटार चोगम अटार यार दी चोगम चोगमें चोगमंटे काम एडाप दि गवर्नमेंट मीट मन गुर्तुवाली काम एडाप दि गवर्नमेंट मीट का मीट एन संवस जो टू इयर्स को जो टू इयर्स को जो मैं फस्ट मीट जी फस्ट मीट जी क पंद मैं सिंगपूर सीट जी सिंगपूर सीट जी इंडिया एपड़ा कंडक्टा चेसी एपड़े पंद मूडव सवेश कंडक्टी एक् कंडक्टी न्यू डी कंडक्टी कंडक्टी नैक्स्ट चूँ रेल पद्धति एक् जो इवे मीट रेवे पद्धति लंडन जो लंडन जो एप्रि पद्धन नैक्स्ट इरवे आरो मीट जो रेल इरव जो रुवा देश में किगा अने प्राप्त में जरगो किगा अने प्राप्त में जरगो इरव मीट जो रेवे इवे रो समोवा अने देश में जरगो समोवा अने देश में जरगो रुवा अने देश रुवा अने महिला लोकसभा महिला प्राति्यम एक्वे यह देश रुवा देश मैं पे ओवराल इधी काम कूट की संबंध अंश का चुपचुदी मे इन नाग तारीख संबंधी करे अफर्स मन को इंका दी संबंधी कीलक अंशाल तदपर क्लास इंक मैं डिस्कसा काम जगह मैं काम इपू मीट रेवे इरवे जरगबोद इपड़ का रेवे इरवे जरगबोदी 
కాకపోతే కాదు మీటింగ్స్ కొన్ని పార్లమెంటరీ ఎంపీల మీటింగ్స్ అని స్పీకర్ల మీటింగ్స్ అని జనరల్గా జరుగుతుంటాయి ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు కూడా మనం కామరాజ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కామరాజ్ అంటే ఎస్పెషల్లీ పెట్టిన పాలిత ప్రాంతాలుగా మాత్రమే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ ఇప్పటి నుంచి మనకు రాష్ట్రంలో కానీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో కానీ కేంద్రంలో కానీ పాలన అనేది మనకు నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన విషయంలో కూడా కానీ పాలన అనేది సజావుగా సాగే ప్రయత్నంగా ఉంటుందనే విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే జూన్ రెండో తారీఖు రాబోతుంది మరి జూన్ రెండో తారీఖుని జూన్ రెండో తారీఖుని మనం చూసుకున్నట్టయితే మన తెలంగాణ అపాయింట్మెంట్ డేగా మనం చెప్పుకోవచ్చు తెలంగాణ ఏర్పాటు అయిన దినోత్సవం చెప్పుకోవచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇదివరకు జూన్ రెండుని నవనిర్మాణ దినోత్సవంగా ప్రకటించేది కానీ వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గతంలో నవంబర్ ఒకటినే ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవంగా మేము జరుపుతామని కూడా గతంలో ప్రకటించారు కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి మరి నవంబర్ ఒకటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవంగా మారే అవకాశం కూడా చాలా స్పష్టంగా కనిపించడం జరుగుతుందండి ఓకే అండి ఇది అంతేకాకుండా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి పథకాలు కొనసాగి మాత్రం పక్కా మనకు గతంలో ఉన్నటువంటి పథకాల పట్ల అవక పథకాల పట్ల అవగాహన ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మరి నెక్స్ట్ జూలైలో కేంద్రంలో మళ్ళీ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలైలో కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు గతంలో మనకు ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అని ప్రవేశపెట్టారు ఇప్పుడు మరి దానికి సంబంధించినటువంటి బడ్జెట్ కూడా మరి ప్రవేశపెట్టబోతున్న విషయంగా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది అలాగే మనకు ఏపీలో కూడా మరి కొత్త బడ్జెట్ కూడా వచ్చినటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మరి దానికి సంబంధించిన మంత్రివర్గం ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ బుగ్గన రాజేంద్ర రెడ్డి అని కూడా అనడం జరుగుతుంది మరి ఏదైనప్పటికీ కూడా ఒక క్లారిటీ ఎంపీ మనకి స్పీకర్ ఎవరు లోక్స లోక్సభ స్పీకర్ ఎవరు శాసన మండలి స్పీకర్ ఎవరు అలాగే నెక్స్ట్ శాసనసభ స్పీకర్ ఎవరు అలాగే నెక్స్ట్ కేంద్ర మంత్రి మండలి ఎవరు అలాగే ఏపీ మంత్రి మండలి ఎవరు ఇవన్నీ కూడా మనకు మనకు రానున్న రోజుల్లో రాబోతుంది కాబట్టి వాటిని కూడా మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఎవరు ఎవరికి ఏ శాఖ ఇవ్వాలి